ஐயா மண்ணி தான் அவ்வளவு தூரம் சொல்றாங்கல்ல சும்மா துணைக்கு தான் போயிட்டு வாய கோயில என்ன ரொம்ப தூரத்திலயா இருக்கு இதோ பக்கத்துல தான் இருக்கு நான் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா முட்டாள்களும் <laughs> கல்யாணம் <laughs> போறேன் <laughs> நம்ம தம்பி சீட்டாத கிளப்புக்கு போயிருக்குங்க சீட்டு ரேஷனு பித்து பிடிச்சி மனசை தேத்திக்கிட்டு இருக்குங்க ஏனுங்க நீங்கள் பெரியவங்க தானே போய் அம்மனையை சமாதானப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு வரதானுங்கள ஐயோ இனி உங்க கூட பேசிட்டு இருந்தேன் வரவன் போகிறவனால என்ன பைத்தியாரன்னு நினச்சிக்குவா நான் போகிறேன் அப்போ வாங்க பேசிக்கிட்டே போகலாங்க எங்கேயே போகலாம் நான் மட்டும் தான் ஏன் போகிறேன் நகரியா அட இதான் உன்னோட புது ட்ராமாவா யார் ஹீரோயின் நீ எதானா டொக்கு டொக்குவா இத பார் 25 லட்சம் ரூபாய் இல்ல 25 கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் எங்க அண்ணன் எங்களுக்கு எதிரா எதுவும் செய்ய மாட்டாரு எங்க அண்ணன் மேல தேவ இல்லாம பழி போட்டு ஆளுக்கு ஒரு திசையா பிரிஞ்சு போக ஐடியா குடுக்குறியா இங்க பார் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு அப்புறமா எங்க பாசம் தான் பெருசு ஆமா ஆமா ஊரெல்லாம் பேசிக்கறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உங்க அண்ணன் வருவாரு அவர் வாயாலே உங்களுக்கு துரோகம் நினைச்சத சொல்ல வைக்கிறேன் அப்ப நம்புவீங்க இல்ல இவ சொல்றாங்கிறதுக்காக இல்ல இவளால அண்ணனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராம இருக்கணும்ங்கிறதுக்காவது நாம இங்க இருக்கணும் நீ சொல்றது சரிதான் இருப்போம் இதோ உங்க பாசமிகு பிரதர் வந்துட்டாரு உள்ள போறீங்களா போவாங்கப்பா போங்க கேளுங்க எல்லாத்தையும் அண்ணன் வாங்க ஒரு <laughs> கஷ்டம்னா <laughs> 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 தங்கச்சி எப்படி பணம் கொடுத்து உதவுறா அதுவும் ஒரு ரூபாயா ரெண்டு ரூபாயா முழுசா இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபா இந்த மாதிரி தங்கச்சி இந்த உலகத்துல தேடி பார்த்தாலும் கிடைக்க மாட்டாடா டே அப்பா டே செத்து போன அப்பா நீ செத்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் எனக்கு மட்டுமே கிடைக்க போகுதுரா டே என்னடா புது பழக்கம் ஒரு தடவை அட அத பத்தி பேசுறக்கு என்ன இருக்கு வேலை சேர்ல இருக்கிற இடம் கொம்மா அந்த காலத்துல சீதனமா கொண்டு வந்த வனத்துல அப்ப வாங்கி போட்டது இப்போ அதோட மதிப்பு ஒரு கோடி ரூபா இருக்கு அதுல இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா பணம் எனக்கு தர அஞ்சு லட்சம் ரூபா இப்ப முன் பணமா எனக்கு வாங்கி தர போற இந்த ஒரு கோடி ரூபா பணத்துல என் அம்மாவுக்கும் என் தம்பிகளுக்கும் எந்த வித சம்பந்தம் இல்லைன்னு பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு தர்றதா ஒப்பந்தம் பேசி இருக்கிறோம் 
அதுக்கு மேல என்னத்த பேச போற இதனால உங்க தம்பிங்க எதுவும் பிரச்சனை பண்ண மாட்டங்களே ஆட போ அவனுக்கு பாக்குறதுக்கு தடி மாடு மாதிரி இருப்பானுங்க அப்படி தான் பைந்து ஓடி போய் இருவானுங்க அவள பைந்தா கொல்லிங்க அவனுக்கு உளச்சே சம்பாதிக்க மாட்டானுங்க அடுத்துவங்க காசுக்கு தான் ஆசை போடுவானுங்க அவனை பத்தி நான் பாத்துக்கறேன் நீ வா நினைச்ச <laughs> தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக <laughs> நீயும் நினைச்ச மாதிரியே சொல்லிட்ட அப்போ எங்க அப்பனோட சொத்து பத்திரம் உங்ககிட்ட தானே இருக்கு என்ன லுக் உற மனிச்சிருக்கீங்களா ஆமா நீங்க எங்க இந்த காஞ்ச நான் வீடு தேடி வந்து உங்க அண்ணனோட முகத்தை கிழிக்கிறேன் கூட்டு வந்தானே நாங்களும் வந்துட்டோன்னே நீங்க வந்தா உங்களை பத்தி இல்லாத போல சொல்லி எங்களை குழப்பிட்டானே நாங்களும் தடுமாறிட்டோம் நீங்க எங்க அண்ணன் நிர்பச்சிட்டீங்க விடுங்கடா தம்பிகளா ஒரு கெட்டதுலயும் நல்லது தாண்டா நடந்திருக்கு நம்ம சொத்து பத்திரம் இவ கட்ட இருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இனிமே தான் இவளுக்கு காட்ட போற ஒரு பிளிம் கண்ணனே சந்தேகப்பட வச்சிட்டல உன்ன சும்மா விட மாட்டேன் டிராமாவை காட்டுற நாங்க காட்டுற மாதிரி உனக்கு டிராமா பாட்டுமா என் பாசமலர் தங்கச்சி கோயிலுக்கு வந்துட்டு மனசு ஒட்டாமலாம் இருக்க கூடாது ஒழுங்கா சாமி கும்பிடு இனிமே ஏதாவது வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கணும்னு வேண்டிக்க மாமி அப்படி சுத்தி இப்படி சுத்தி கோயிலுக்குள்ள வர்றதுக்கே முக்கா மணி நேரம் பண்ணிட்டீங்க இப்படி ஒவ்வொரு சன்னிதானத்திலையும் அரை மணி நேரம் கும்பிடுறீங்க அப்படி என்னதான் வீழ்ந்து வீழ்ந்து கும்பிடுறீங்களோ இங்க ஒண்ணுமே ஊர்ப்பிட்ட மாதிரி தெரியல சாமி கும்பிட தானே வந்திருக்கோம் கொஞ்சம் பொறுமையா நிதானமா கும்பிட்டா என்ன குறைஞ்சா போயிட போறோம் இல்ல மாமி என் மூளையில ஏதோ ஒண்ணு இடிக்குது காஞ்சனா மூளை சாதாரண மூளை இல்ல அதோட உங்க மூளையும் சேர்ந்து ஏதோ ஒண்ணு பிளான் பண்ணிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இத பாரு கவிதா சாமி கும்பிடுறச்ச கண்டதையும் நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது மனசு சுத்தமா இருக்கணும் என் மனசு சுத்தம்ங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர் அன்வான்டடா வேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு வீட்டுக்கு போன உடனே கண்டுபிடிச்சிடுறேன் அப்ப என்னையும் காஞ்சனாவையும் நீ சந்தேகப்படுற நோ 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 நான் காஞ்சனாவை மட்டும்தான் சந்தேகப்படுறேன் ஏனா நீங்க புத்திசாலி அவ்ளதான் ஆனா அவ கிரிமினல் அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ம் பாம்பின் கால் பாம்பரியும் சொல்லுவா ம் அது வாஸ்துமா தான் இருக்கு என்ன மாமி சொன்னீங்க ஐயோ ஏதோ வளர உதாரண ஒட்டல காஞ்சனா நல்லவன் எனக்கு நல்லா தெரியும் காஞ்சனா சொன்னதை விட இவ ரொம்ப மோசமா இருக்கா இவ கிட்ட ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் பகவானே என்னை காப்பாத்துப்பா
காஞ்சனா என்ன இவ்வளவு லேட் கோயில கூட்டம் அதிகமா ம் கோயில கூட்டம் அதிகமா தான் இருந்தது இந்த மாமி வேற அங்கங்க நின்னு நின்னு என்ன ஒரே போர் அடிச்சிட்டாங்க ஆமா போற போய் என்னென்னமோ துரத்துற மாதிரி தெரிஞ்சது இப்ப என்ன லேட்னு கேக்குற என்னது துரத்துறனா பாப்ப போலறத காபி சாப்பிடுறியா என் ரூம் கொண்டு வந்துரு எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு ம் ஆ ஆ நினைச்சேன் <laughs> எனக்கு எங்க அண்ணா ரொம்ப நல்லவர்னு எனக்கு தெரியும் அது எப்படியோ காத்துல பறந்து உள்ள வந்திருக்கோம் விட என்னமோ குற்றவாளி நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு ஏய் நீ தப்பு பண்ணலாம் உனக்கே மூக்கு மேல கோவம் வருது உனக்கு இந்த பழக்கம் இல்லைனா இந்த பழக்கம் இருக்கிறவங்க யாரோ இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்காங்க தானே அர்த்தம் ஆமாப்பா வந்தாங்க என் அண்ணன் தம்பிங்க மூணு பேரும் வந்தாங்க போதுமா உங்ககிட்ட சொன்ன தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை கிரியேட் பண்ணுவேன் அதான் சொல்லல ஆ அதான் இந்த உண்மையை ஓ மாயில இருந்து வர வைக்கணும் தான் இத்தனை கேள்வி கேட்டேன் ஓ அண்ணன் கல வர வச்சு பாசமழ பொழிஞ்சியா இத பாரு கவிதா என் குடும்பத்துல ஆயிரம் பிரச்சனைங்க இருக்கு அதெல்லாம் நான் சரி பண்ணணும் உனக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற பக்குவம் இல்ல என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் நிக்க வச்சு இந்த கேள்வி கேட்காத என்ன எனக்கு பிடிக்கல சுத்தமா பிடிக்கல ஆமாண்டி எனக்கு பக்குவம் பத்தல ஏன்னா நான் குழந்தை பாரு வீட்டுல இருக்கிற குழந்தையும் புருஷனும் கவனிக்கிறத விட்டுட்டு என்னடிப்பா <laughs> காஞ்சனா கட்டிருக்கிற புடவை ரொம்ப நல்லா இருக்கே எனக்கு குடுன்னு கேட்டேன் இல்ல காஞ்சனா என்ன திரு திருன்னு முழிக்கிற புடவை நல்லா இருக்குன்னா கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது சும்மா சாண்டா போட்டு தேங்க்ஸ் எதுக்கு எங்க அண்ணனுங்க வந்துட்டு அவர்கிட்ட சொல்லாம இருந்ததுக்கு பாரு காஞ்சனா எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது எனக்கு தெல்ல தெளிவா தெரியற வரைக்கும் அதை நான் கண்டுக்க மாட்டேன் அதனால இந்த விஷயத்தை இதோட விட்டுட்டேன்னு நினைக்காத தொடரும் குட் மார்னிங் என்ன பாக்குற கதவை தட்டிட்டு உன் பர்மிஷன் கேட்டுட்டு உள்ள வரணும் பே ஆபீஸ் டைம்ல பர்சனல் விஷயம் பேசக்கூடாது பே அதானே அது மட்டும் நடக்காது நான் ஜெயிச்சுட்டே இருக்க நீ தோத்துட்டே இருக்க இன்னும் ஆபீஸ் டைம் ஆரம்பிக்கிறக்கு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு அதுக்குள்ள நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடுறேன் என்ன சொல்ல போறீங்க சொல்லுங்க பொம்பளை நீயே இவ்வளவு கிரிமினலா யோசிக்கும் போது ஆம்பளை நான் எவ்வளவு யோசிப்பேன் 
என்ன என்னமோ ஆம்பளை பொம்பளைன்னு பேசிக்கிட்டு ஆம்பளைக்கு என்ன ரெண்டு கொம்பை முளைச்சிருக்கு ரெண்டு பேராலையும் யோசிக்க முடியும் சொல்ல வந்ததை சொல்லிட்டு போங்க நான் பிறக்கும் போதே புத்திசாலித்தனமா பிறந்தவன் வளரும் போது கிரிமினலா வளர்ந்தவன் ஓ இப்ப கேடியா தப்ப தப்பா செய்யாத அளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க போக போக என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் நேத்து தான் மூஞ்சில கரிய பூசுனே அத நீ இன்ன கழுவ கூட இல்ல அதுக்குள்ள இவ்வளவு திமரா பேசுற என்னைய என் தம்பிகளும் பிரிக்கிறதுக்கு நீ எவ்வளவு திட்டம் தீட்டனே வெளியே நின்னுட்டு இருந்த என் தம்பி ராமுவோட பைக்கு காட்டி கொடுத்துருச்சு பாத்தியா நீ மோசமான பொம்பளைங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஏதோ திட்டம் போட்டு என்ன கவுக்க போறேன்னு என் மூளைக்கு பட்டுது அப்பவே முடிவுட்ட உன்ன கவுக்கிறதா என் பக்கமும் காத்தடிக்கும் மழை பெய்யும் சொன்னனே இப்ப மழை பெஞ்சது பாத்தையா எங்க அண்ணன் தம்பி உறவு உடைக்கணும் நினைச்ச மவளை நீ உடஞ்சு போயிருவ டைம் ஆயிடுச்சு சீட்டுக்கு போறீங்களா இன்னும் அஞ்சு செகண்ட் இருக்கு வட்டா